ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ജോബ് പ്രപ്പോസൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ച ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അപ്പ് വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല സ്കില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നല്ല സ്കില്ലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപ്പ് വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് നോളജ് മതി അപ്പ് വർക്കിൽ ജോബ് അയക്കാനും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും അതായത് വലിയ സ്കില്ലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് കുറച്ചൊരു ബേസിക് നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഓഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് ഇമേജ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓഡിയോനെ നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇമേജ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തിങ് ഒരു ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇമേജ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനറിൻ്റെ കേസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ജോബുകൾ നോക്കണേക്കാളും നല്ലത് ചെറിയ ചെറിയ ജോബ്സൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സിന് പ്രപ്പോസൽ അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ടിനുള്ള ജോബാണെങ്കിലും അത് വെട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും അതാവും നന്നാവുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ്സ് ഉണ്ട് കാരണം വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നോക്കിയാൽ കാണാം സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് എഗോ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് എഗോ അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ആൾ ആളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ്സ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രപ്പോസൽ അയയ്ക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസൽ അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോസൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രപ്പോസൽസിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കവർ ലെറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഇത് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബിനെ പറ്റി ജോബിൻ ജോബാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഒരു ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് പ്രപ്പോസൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയച്ച പ്ര
അവരെനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ ഓഫർ അയച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഓഫർ അയച്ചു അപ്പം ഇനി ഓഫർ അയച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഓഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കേട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ടു ത്രീ അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീ ആ ഓഡിയോ നമുക്കിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും അതിലൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെയും രണ്ടാമത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഓഡിയോ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനെ ഈ ഓഡിയോനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇമ്പോർട്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ഫയലിൽ പോവുക ബ്രൗസ് ഫയലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഡിയോ ആ ഓഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് കൊടുക്കുക ചൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഡിയോ അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയി കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ഓഡിയോ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൺ വരും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ആ ഓഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആ ഓഡിയോ ഇതാ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മളതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ വന്നു ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഓഡിയോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആ നമ്മൾ ഓഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് വട്ടം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുറേ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യണം കുറേ
അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മെസ്സേജസിൽ പോയിട്ട് നമ്മളതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഫയൽ എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ സെൻഡ് ചെയ്തത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം റിക്വസ്റ്റഡ് നീ ടു വീക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോബാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഓഡിയോനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആ കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഓഡിയോ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം യൂസ് സ്പീക്കറിൻ്റെ നിയമം എങ്ങനെ മാറ്റണം ആ ഗൈഡ് ലൈൻസും ആ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കയറിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളത് സെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ആർക്കും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബേസിക് നോളേജ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്ലോഗിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ ചില ആ പിന്നെ ഇത് മൊബൈലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് മൊബൈലിലാണ് ചെയ്തത് കാരണം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൊബൈലിലും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിനിപ്പോൾ ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് മൊബൈലിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു